Alors, lorsqu'une exposition voyage, euh, on peut aussi se demander comment on peut avoir un dispositif euh, euh, de médiation qui va s'adapter à, à chaque lieu sans trop de contraintes logistiques. Eh bien, je vais vous laisser euh, Isabelle Lopez vous présenter la solution MySmart Journée. Et, euh, Isabelle Bonjour à tous. Un, deux, deux. Donc, euh, euh, il semblerait que je n'ai pas de présentation. Euh, je vais freestyle. Donc, euh, <rire> euh, je vais vous raconter des histoires d'outre-mer, en fait, des histoires d'expositions itinérantes qui se passent dans mon coin de pays, euh, au Québec. Donc, euh, la première, peut-être qu'en petit, on peut le voir, mais euh, c'est une exposition, en fait, qui euh, raconte l'histoire de la traite des Noirs. Mais au Canada, on ne le sait pas, mais il y en a eu. Ce n'est pas connu, c'était un pan, on ne me l'a jamais dit à l'école d'ailleurs. C'est un pan occulté de l'histoire et euh, il y a un artiste québécois qui, qui avait eu cette idée de... Ah voilà, ben, au moins on en a une. Donc euh, on avait un artiste québécois qui a eu cette idée de raconter, euh, de prendre les, 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 les petites découpures de journaux où est-ce que les propriétaires faisaient les petites annonces pour pouvoir, avec, euh, offrant une récompense en échange de, de retrouver l'esclave qui s'était enfui. Alors, c'est pour ça que ça s'appelle « Fugitif » comme, comme, comme exposition. Et, euh, et ensuite, à l'aide de descriptions qui, étaient, qui avaient paru dans les journaux, ils ont fait des portraits robots qui ont demandé à des artistes, entre, euh, des artistes certains de la diversité d'ailleurs, qui peut-être, dans mon imaginaire, avaient peint finalement un de leurs ancêtres, de recréer ces personnages-là. Et, euh, et à côté, en fait, il y avait des, des affichages comme ça avec, euh, avec l'histoire euh, un peu de, cette, de ce fugitif-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'on l'a retrouvé? Est-ce qu'il y a eu des enfants? Et ainsi de suite. Cette exposition-là a gagné le prix euh, de l'Association des musées euh, canadiennes. Donc, c'était une petite expo qui était au Musée des beaux-arts euh, du Québec qui, finalement, euh, s'est fait remarquer. Et la Commission des droits de la personne euh, québécoise ont choisi de l'acheter, la, de en fait, et de lui donner une grande tournée euh, québécoise. Et euh, pour trois ans, elle fait euh, tous les musées, toutes les villes, euh, un peu partout. Et euh, vous voyez ici, on a ici euh, Webster, Webster qui est très connu en fait, une des, raisons, une des choses qui est fascinante chez lui, il fait des podcasts incroyables. Alors ils ont décidé d'augmenter cette exposition en rajoutant entre autres des audios euh, avec une, une voix très intéressante, il est connu. Et il raconte finalement l'histoire euh, du fugitif, plutôt que de la lire, elle devient audio. Ensuite, on, a, euh, des, des, ensuite, on peut voir euh, par exemple, euh, donc on a des audios. À donc, ce sont des codes QR qui sont ajoutés, donc ils sont venus remplacer les papiers qui avaient été carrément collés sur les murs et qui s'est devenu une exposition multimédia, donc euh, qui peut se promener de ville en ville à l'aide de petits euh, panonceaux, donc c'est très léger, ça ne coûte pas trop cher à déplacer. Et euh, on a comme ça euh, immédiatement un audio, un audio guide qui finalement est universel, qui ne demande aucune gestion de la part du musée euh, qui l'accueille. Quand on pense qu'on va dans plein de petits musées, ils n'ont pas nécessairement euh, la capacité d'accueil de quelque chose de trop complexe. Et ils ont rajouté des quiz, des informations, des images d'archives, euh, toutes sortes d'autres choses. Et chemin faisant, ils ont continué d'adapter cette exposition parce qu'il y a eu des demandes, par exemple, pour euh, avoir du matériel scolaire en amont et en aval de l'exposition. Donc, ils ont rajouté euh, du matériel scolaire. Ils ont rajouté toutes sortes de petites choses comme ça. Et arrive le COVID. <rire> et comme on ne peut pas réussir à présenter l'exposition, rajoute une couche supplémentaire et l'exposition puisqu'elle était déjà, numé euh, déjà en fait, utilisait un, euh, notre système qui est complètement web, ont été capables de la présenter quand même virtuellement. Alors, ils ont fait un vernissage, entre autres, qui était, euh, qui était euh, virtuel. Ils ont eu 2000 personnes qui ont consulté toutes les œuvres. Donc, euh, ça aurait, ça, ils étaient censés faire le vernissage au Musée des beaux-arts de Montréal. Ça n'aurait jamais rentré dans la salle. Donc, 2000 personnes. Et euh, je peux vous dire, moi, je les vois, les statistiques, il y a des gens tous les jours sur cette exposition-là. Alors, ça a donné tout d'un coup un, un effet que, euh, d'un côté, cette expo se promène euh, pendant trois ans comme ça, les classes, les écoliers, tout ça, tout le monde y va, tout le monde réfléchit en fait à ça. Mais en plus, ils ont en continu euh, des, des, des classes. Euh, J'imagine que c'est des écoles où je ne sais pas comment ça se rend là, mais il y a des gens tous les jours qui consultent cette exposition qui est devenue virtuelle. Ce sont des choses qu'on observe, par exemple, aussi, euh, on a, euh, à cause de cette technologie, notre technologie qui était assez légère, 
On a, par exemple, le musée Huron-Wendat qui a fait une exposition qui était temporaire et qui euh, ne devait pas devenir itinérante sur euh, la création des, euh, des canaux en écorce de bois et euh, avec, euh, vraiment avec les, les, les créateurs des, des arts ancestraux, ils ont réussi parmi les derniers qui existent, qui sont encore vivants, qui racontent dans leur langue, dans la langue Huron-Wendat, par exemple, comment ils font, euh, et puis aussi avec des chants, et puis toute l'histoire finalement du canot, parce que le canot était très important pour la chasse, pour la pêche, pour le déplacement, et euh, avec tout ce que ça implique. D'ailleurs, si vous la voulez, vous pouvez l'acheter, cette expo-là. Euh, et euh, pour terminer... Euh, euh, on, fait, on est en train de travailler sur un projet avec Science North. Euh, Joy a raconté tout à l'heure qu'ils euh, ne pouvaient pas venir démonter. Eh bien, Science North, c'est un grand euh, diffuseur d'expositions euh, euh, à l'international. Et avec le COVID, ils n'étaient plus capables d'envoyer leurs techniciens. Alors, ils avaient le même problème. Et en fait, euh, avec, on travaille sur un projet où on, on met... Il euh, n'est pas terminé, alors on vous a mis un, un faux avec un meuble Ikea. Mais en fait, où est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une caisse, premièrement, on scanne on sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, on sait quels sont les morceaux, de quoi va avoir l'air le module à la fin. Hein. Ils ont des modules scientifiques, alors on sait c'est quoi, donc on a une idée où on va le placer. On a les instructions de construction, on a à chaque étape, et ensuite on a des instructions sur comment tester comment fonctionne le module. Et sur le module, il y a un autre, cache, un autre code QR caché qui, lui, lorsqu'il est scanné, pendant la durée, de, parce que souvent, ils la louent pour un an ou quelque chose comme ça, s'il y a un problème, ils peuvent, il y a les, les, les LFAQ, du troubleshooting et les gens à qui contacter. Okay? Donc, euh, et ensuite, quand c'est le temps de la remballer, il y a les instructions pour la remettre dans la boîte correctement, pour ne pas avoir de pénalités euh, ou de choses qui brisent dans le transport, pour que ça soit fait par eux-mêmes, et ce, sans aucune, euh, point aucun point d'interrogation, parce que c'est quand même difficile de euh, monter et démonter. Donc, euh, voilà, trois histoires euh, de ça. Je ne vous parlerai pas de notre technologie. Elle est simple et facile à utiliser euh, et euh, on est ravis qu'elle soit utilisée dans des contextes itinérants. Merci beaucoup Isabelle. Il y a peut-être des... éventuellement des questions Non, pas de, pas de questions. Euh, on peut, euh, bah, justement, comme on a un petit peu de, un petit peu de temps, euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment, comment, euh, comment, comment ça fonctionne un petit peu plus en détail euh, ben... <rire> Oui, bien, très, simple, très simplement, nous avons créé un, un système qui permet de construire très facilement euh, des contenus, imaginez des micro-sites qui permettent de documenter chacun des objets. Donc, ça vient remplacer des guides au guide. Et euh, on, a, on, on a gagné plusieurs prix d'innovation au Québec, dont le Grand Prix d'excellence du tourisme, parce que nous, ça prend cinq minutes de s'adapter à ça. Donc, on a des muséologues qui... Euh, qui euh, avaient des iPhone 5, euh, qui se retrouvent à faire des jeux pour enfants, euh, des escape games ou des choses comme ça. Ils et, 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 et kiffent, hein? ils ont du plaisir, c'est un outil de qui génère de la créativité. On est très fiers de ça. Nous avons une bibliothèque de fonctionnalités qui sont uniques, qui, lorsqu'elles sont emboîtées les unes dans les autres, comme des, des blocs Lego, permettent de faire des choses, euh, euh, des choses un peu comme dans votre tête. Tout simplement, donc, euh, euh, des quiz, euh, des informations selon, euh, au hasard, selon l'heure de la journée, euh, des, euh, des contenus cachés derrière euh, des bonnes réponses. Euh, C'est un peu comme des passwords, euh, des choses comme ça. Et... Euh, L'un des avantages de faire ça, c'est, entre autres, vous savez, quand on déplace une expo d'un endroit à l'autre, vous en parlez beaucoup de l'adaptation au lieu ou encore selon avec les, avec les, euh, les collections, mais il y a surtout aussi la compréhension du public. Donc, il y a au-delà de la langue, il y a aussi parfois euh, une espèce de, de contexte qu'il faut réexpliquer euh, ou encore connecter finalement avec... Euh, qu'est-ce qui se passe localement. Avec euh, notre système, c'est assez facile. Ça prend quelques minutes. On est capable de rajouter des contenus, changer des choses. Euh, c'est très rapide. Euh, donc, on a créé ça parce que euh, je, 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 je trouvais ça fou que ce soit difficile comme ça de faire de la techno en patrimoine, dans des organisations patrimoniales. J'avais vraiment envie de quelque chose qui, qui faisait que les gens pouvaient faire leur métier et plus jamais se soucier de la technologie. Alors, on a essayé d'enlever de, tous les points de friction les uns avec les autres. Euh, et puis, on est fasciné parce qu'on a des musées qui, avant, faisaient des expos en 18 mois, qui les font maintenant en trois semaines au niveau de la médiation. Merci beaucoup. Je pense que c'est très clair ah et, oui. ça, et ça fait envie. Oui. <rire>